Ronaldinho ofreció una disculpa pública en su cuenta oficial de Facebook al decir que se había equivocado, que había tomado una decisión pasional luego de abandonar el estadio Hidalgo en la semifinal de ir ante los Tuzos del Pachuca y dirigirse en su vehículo privado hacia la ciudad de Querétaro eh, mientras su equipo perdía esta semifinal de ida 2 por 0 ante el conjunto hidalguense. ¿Qué pasó este viernes con Ronaldinho? A las 11 de la mañana se presentó con los titulares para hacer un entrenamiento regenerativo, hizo trabajos de estiramiento, una sesión de masaje, un baño al vapor como todos los titulares y recibió el día libre hasta la concentración a las 8.30 horas. Diño llegó exactamente cinco minutos antes de la hora límite a este hotel de concentración para tomar la cena con el resto del equipo, pasar la noche y concentrarse de cara al partido de vuelta el próximo domingo en la corregidora en donde Querétaro busca acceder a su primera final de la historia en la primera división. ¿Qué pasó durante el día? A la hora de la comida, los capitanes Miguel Martínez, Emanuel Tito Villa y Yasser Corona se reunieron con el cuerpo técnico de Víctor Manuel Bucetich, sus auxiliares Sergio Lugo y Jaime Ordiales. Se tomó la decisión en común de respaldar a Ronaldinho, sin embargo, los eh, capitanes, tanto Martínez como Tito Villa, le dijeron al cuerpo técnico, lo hemos apoyado a lo largo de todo el torneo, hemos ido incluso a su casa a convencerlo de que no se vaya del país cuando ya lo tenía decidido tras un partido en Veracruz, hemos hecho todo por integrarlo al grupo, no más. Es decir, lo que pasó ayer molestó mucho al grupo, sí habrá el respaldo, no molesta la decisión de que no haya sido separado del plantel, pero no habrá más intermediación entre los capitanes y el astro brasileño de aquí a que termine la participación de los gallos durante este torneo. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió que por el bien del equipo, por la concentración y justo por buscar esta situación de llegar a la primera final, lo mejor era no crear un distractor, dejar que Diño se quede en el equipo, esperar a que la decisión de la directiva pueda ir en el orden de una multa económica, una sanción administrativa para el jugador ex del Milan y del Barcelona, entre otros clubes, y desde luego con la disculpa pública, la que fue eh, exigido Ronaldinho por parte de la directiva, tratar de saldar toda esta situación. Los Gallos entrenarán este sábado y jugarán el próximo domingo ante los Tuzos en la Corregidora, ya con estadio completamente eh, vendido en cuanto al boletaje.